now as per the title the title's name is sectors of indian economy indian economy ke sectors ke bare mein humne padha hai right so iske bhi na three classification or three divisions hain right the first one we are well aware of i believe aap sabko ye samajh aa gaya hoga abhi tak agar nahi aaya you can watch my previous videos economic activity is the first part right सेक्टर्स जो है ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो अलग अलग क्लासिफाइड है टाइटल के अंडर द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने थ्री सेक्टर्स के बारे में पढ़ा है द फर्स्ट वॉल प्राइमरी सेकेंड इज सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड टर्जरी सेक्टर राइट अब हम सेकेंड बेसिस के तरफ बढ़ते हैं द सेकेंड बेसिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो सेक्टर है इंडियन की इकोनॉमी की सेक्टर्स जो हैं वो क्या ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है मतलब आपका रूम जो है अगर वो मैसी होता है तो वी कॉल इट एन अनऑर्गेनाइज्ड रूम ठीक है अगर हमारा रूम प्रॉपरली सब कुछ इन प्लेस होता है सो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड राइट सो एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज भी होती है और अनऑर्गेनाइज भी इसको हम क्लियरली समझेंगे फर्दर द थर्ड वन द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम सबको पता है दैट कुछ चीजें हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है होली एंड सोली कम्प्लीटली गवर्नमेंट ओन करती है एंड देर आर अदर थिंग्स विच आर ओन बाय द प्राइवेट पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंडिविजुअल ठीक है सपोज एक हमारी शॉप है या कोई फैक्ट्री है यस कोई भी अगर जैसे टाटा है वो प्राइवेट हो गई ठीक है प्राइवेट सेक्टर हो गया बट कोई भी सेक्टर जैसे रेलवे वो गवर्नमेंट हैंडल करती सो दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर ओके विल टॉक अबाउट इट लेटर सो फर्स्ट डिस्टिंगशन वॉज ऑर्गेनाइजेशन इफ यू रिमेंबर राइट द फर्स्ट नॉट द सेकेंड वन एक्चुअली इन एक्चुअल टर्म सेकेंड है बट आफ्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज द नेक्स्ट वन वॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर राइट now we will try to understand the difference between organized and unorganized sector so naam se hi pata chal raha organized matlab ki proper procedure followed honge theek hai to organized sector jo hai that is government controlled and registered with the them so basically jo organized sector hai those are controlled by government how they are controlled by government they are, they have their registration done jitne bhi sectors hai jo bhi kaam ho rahe hain sector mein wo organized tabhi bola jayega agar wo government ke under registered hai right aur unorganized sector hai that they are outside the control of government ab jaise aap mein se bahut log hai jo scooty ride karte honge without license i believe bahut sare log hai especially guys are there wo bina license ke scooty ride karte hain aur at like maximum speed aur बिना लाइसेंस के ठीक है तो लाइसेंस के बिना भी काम होते हैं इंडिया में होते हैं एक्चुअली नहीं होने चाहिए राइट right? बट ऐसे होते तो दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर दैट इज अनऑर्गेनाइज थिंग सो ऑर्गेनाइज में डेफिनेटली सारी चीजें स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे होंगे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज में कोई फिक्सड वर्किंग आवर्स नहीं होते दे केन कॉल यू वेन एवर ठीक है दे केन एंड टिल वॉट टाइम टिल लीव यू डोंट नो ठीक है नौ बजे फाइव टू नाइन जॉब्स जो सुनने में आती है वो होती है ऑर्गेनाइज में देन द थर्ड पॉइंट इज ओवर टाइम वेजेस ओवर टाइम ये होता है सपोज आपकी टाइम की शिफ्ट का टाइम है फाइव टू नाइन बट इफ यू आर वर्किंग इवन आफ्टर फाइव फॉर टू आवर्स अगर पांच से सात काम किया और तो उसको हम ओवर टाइम बोलते हैं उसका पैसा ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्स्ट्रा देती है अपार्ट फ्रॉम वन सैलरी बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्स्ट्रा काम भी करवाते हैं पर वेजेस नहीं मिलती हैं जॉब सिक्योरिटी की बात करें सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी देयर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा ही नहीं होगा इफ यू आर वर्किंग और uh, कल ही बोल दिया जाए एकदम से दैट यू हैव बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब नोटिस पीरियड जाता है प्रॉपर प्रोसीजर होता है ऐसा नहीं है प्राइवेट में निकालते नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर में बट एक प्रोसीजर फॉलो होता है इट्स नॉट लाइक कि कल ही निकाल दिया या अभी निकलने के लिए बोल दिया ताकि सेकेंड पर्सन कैन सर्च फॉर अन जॉब बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं फिफ्थ वन इज पेड लीव 
सिक लीव्स एंड मेडिकल लीव्स तो बेसिकली देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लीव ठीक है मेडिकल बेनिफिट भी मिलते हैं तो आपको कोई सिक हुई हो अगर आप सिक हुए हो आप अगर आपकी तबियत ठीक नहीं है एंड यू कैन गो टू वर्क तो आपको उसकी भी लीव अलाउड होती है कुछ जिसमें दे डोंट आस्क यू दे डोंट कट योर इनकम और सैलरी ठीक है बट अनऑर्गेनाइज में जब हर चीज इसकी उल्टी है एक सेक्टर का आप लर्न कर लो आपको अनऑर्गेनाइज का उल्टा ही लिखना है ठीक है वहां पे कोई पेड लीव नहीं मिलेगी अगर छुट्टी करी है चाहे बीमार हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो दे विल नॉट पे यू फॉर दैट डे तो आई होप ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज का आपको दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सो वट एग्जाम्पल्स कैन यू थिंक ऑफ इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज के होंगे बैंक्स पुलिस एक्सेट्रा राइट पुलिस जो है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम का पार्ट है बैंक्स जो है वो मैनेजमेंट एंड सिस्टम से चलता है ठीक है बट वॉट अबाउट फार्मिंग अगर आप किसी के फार्म में काम कर रहे हो हमने स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर में पढ़ा था ग्रेड नाइन में कि वहां पे जितनी वेजेस है उतनी नहीं मिलती ठीक है ये और रिक्शा पुलिंग रिक्शा पुलिंग वो स्पेल वो मेरी राइटिंग बहुत ही खराब हो गई थी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग हो गई थी ठीक है सो बेसिकली रिक्शा पोलिंग जो भी रिक्शा चलाते हैं वो कोई ऑर्गेनाइज पार्ट नहीं है वो कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर का नहीं है रिक्शा रेंट पे लिया जाता है ठीक है तो जरूरी नहीं है कि उसका ओनर प्रॉपरली हर चीज अलाउ करे अब लाइक uh, ओनर like, भी हो सकता है रेंट पे भी हो सकता है नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है प्रोटेक्ट कैसे हो ठीक है प्रोटेक्शन कैसे करें फर्स्ट इज लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है गवर्नमेंट को लोन्स देने चाहिए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो ऐसा नहीं हो कि अगर हमने फाइव थाउजेंड का लोन लिया है तो हमें नाइन थाउजेंड तो और नाइन थाउजेंड एक्स्ट्रा रिटर्न करने पड़ रहे हैं लाइक फाइव थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड एक्स्ट्रा नाइन थाउजेंड रिटर्न करने पड़ रहे हैं ठीक है इनपुट जो है वो सब्सिडाइज रेट पे होना चाहिए हम बोलते हैं ना सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सिडाइज रेट हो रहा है मतलब लोअर देन यूजल यूजली जो प्राइस चल रहा है उससे काफी कम प्राइजेस पे इनपुट इनपुट मतलब हमें कुछ भी जो बनाना है अगर फार्मिंग में हमें सीड्स चाहिए तो वो काफी कम प्राइस पे दे गवर्नमेंट ठीक है द थर्ड वन इज प्रोवाइडिंग मार्केटिंग आउटलेट्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स प्रोवाइडिंग मार्केटिंग आउटलेट्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स सो बेसिकली ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें आउटलेट भी चाहिए होगा कि कहाँ कहाँ वो अपना सामान बेच सकते हैं बना तो लिया बट देन बेचना इज ऑल टूगेदर अनादर स्ट्रगल लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड ओनर सेट्स ओनर से हमें समझ आ रहा है ठीक है कि जो जो वो भी सेक्टर है जो भी उनकी कंपनी है वो कौन ओन करता है वो प्राइवेटली ओन हो सकती है या फिर वो पब्लिकली ओन हो सकती है प्राइवेटली ओन में वी कॉल इट प्राइवेट सेक्टर एंड इन द पब्लिकली इफ इट इज पब्लिकली ओन वी कॉल इट पब्लिक सेक्टर ओके प्राइवेट सेक्टर हम सबको पता है कि कोई भी फैक्ट्री सेटअप है बाय द फ्यू इंडिविजुअल्स ठीक है कुछ लोगों ने मिल के सेटअप करी कोई भी अगर हम कान सेटअप कर रहे हैं या फिर कुछ भी सेटअप कर रहे हैं अगर कुछ लोगों ने मिलके करा पार्टनरशिप में करा तो फ्यू इंडिविजुअल्स प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर अगेन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही आती है जैसे भेल ठीक है स्टील की इंडस्ट्रीज ठीक है उसके बाद जो हमारी जो रेलवेज हैं जितने भी चीजें हैं ये सारी गवर्नमेंट ने पानी एंड ऑल है जो यहाँ आता है वो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है जो उसकी ओनरशिप है दैट लाइज इन द हैंड ऑफ होम गवर्नमेंट इन प्राइवेट सेक्टर बट जो आई एम रियली सॉरी इन पब्लिक सेक्टर बट जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें कुछ लोग ओन करते हैं ठीक है वो चलाते हैं पार्टनरशिप में कोई फॉर्म ओन कर ली स्टार्ट कर दी कोई सीए फॉर्म स्टार्ट कर दी ठीक है सो so, उसमें कोई पब्लिक का रोल नहीं होता प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही होती है पब्लिक सेक्टर कोई भी काम करता है वो गवर्नमेंट की वेलफेयर के लिए करता है रेलवे की टिकट इतनी काम क्यों है और प्राइवेट एयरलाइंस की इतनी ज्यादा क्यों है जैसे किंगफिशर 
रिलायंस की जो मोटिव है वो प्रॉफिट मेकिंग है और पब्लिक सेक्टर की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एम जो हमारे कम्युनिकेशन सर्विस है एंड इंडियन रेलवे आर द क्लासिक एग्जाम्पल